奔赴国难，杀光南京人。沈忠是疯了吗？怎么还要建军？保护李李的。伤我最清楚。范闲，都别动！
那股生父走私巨额巨大，我其实一直有所留意，但这笔钱都已经转到了你们南清的第一大家族——名家手里。名家，名家的主子就是二皇子和李仁瑞。不对，李仁瑞一直是太子一党，你被骗了。对了，范闲，我给你留了礼物。为什么突然告诉我这些？消息给你。换我妹妹一命。说实话，我真的想杀了你和严冰云。我知道成功的几率可能不大。进军来的时候，我做出了决定。刚才捅向我妹妹那刀。没有收住，但是并没有伤中要害。我这一刀下去，他才能活。我终究是要死的。是我爸爸他一个人留在大齐，会活得更难。范大人，把我妹妹带去秦国吧。我答应。一起走。要不是李李，你们的人至少得死一大半儿。你要记着他的好。人我当没看见，藏车里带走吧。这回可真告别了。不过我总觉着，我们还会再见。找几个行事稳妥的人，把我家府邸守住。这几日。别让那丫头出门，属下明白
大人，师团那边已有回报，您刚走，范行就出门了。干什么去了？买东西。买什么东西？哎呀，这个东西做工精致。公子说的是。哎，这配色看着喜庆。老板，你们这儿卖棺材吗？有，在后院。公子，您可以去挑。不急。我再看看这些。敢问公子，家中可是有亲友故居？没有。那这棺材送礼。哎，我买的多，你们管送上门吗？大将军，出怪事了！一男子运来许多棺材和一些丧事之物，都堆在了门外。还说，是来送礼的。门房觉得是个疯子，要赶走他，可他还是要见您。通明了吗？他说他叫范闲。范闲，范闲运了棺材送到上山虎门前去了。正是。害死他亲兵又这般挑衅。范闲人呢？走了？没走，他要见上山虎。这是要找死啊！听闻大将军身边亲卫死伤殆尽，范某甚是痛惜，买了棺材，也好送他们一程，还望大将军保重身体，节哀顺变。都退下。你来的好啊！还行吧，棺材就不用了，就用你的人头送谭武他们上路吧。哎，大将军，害死他们的是沈重吧？不着急，一个个来。我不是来打架的，让我杀了就好。还有话说，来一横通了通了。你就不想知道萧安的下落吗？我们提前准备了萧恩的替身，让他换了衣服藏在死人堆里，这些都被我撞见了。我一路跟了下去，你就不想知道后来发生了什么？我义父何在？死了。你是种下的？什么？沈重早有提防，让何道人跟狼桃暗中劫杀，狼桃出刀，断了萧老前辈的心脉。这一切背后的主使就是沈重啊！我请狼桃与何道人一直守在暗处，若真有人移花接木、借尸还魂，两位九品出手，才是真正消除隐患。是我陪肖老前辈走完了最后一场，他有话让我转告你。说，肖老前辈让我告诉你，我死以后就坐在这里，不用埋我，我不想再被压在地下了，不必报仇，不必招惹陈平平。把一切都埋在心里，好好的活着，千万不要报仇，千万不要招惹沈重。大将军把这一切藏在心里，好好活着就好。代天，我怎能不报？可是大将军拿什么？大将军，我替你想过了，沈重现在是位高权重，可是你呢？身边亲卫死绝
，被困上京，你哪有什么机会杀沈仲啊？当街冲杀便是。那大将军一定会被定罪问斩。死有何惧？肖老前辈的遗愿是让大将军好好活着。死不可怕，你若死了。谁来平掉小老前辈？现在整个上京城里，能帮你杀沈仲的，就只有我了。上山虎非但没有杀范闲，还与他同清出府。千真万确，确实如此。他们去了哪儿？按行进的方向，应该是去了皇宫。皇宫。还以为你是来见陛下的，怎么寻到我这儿来了？回太后，外臣上次拜见太后，深觉太后雍容尔雅，慈德昭彰。外臣自小丧母，难免心生如母之情，心里总惦记着能再见一面。今日，总算是了了心愿。奴婢该死。小心切，谢太后。就为这个。回太后，外臣这些天呢，殚精竭虑，总想着太后寿辰一事儿，该准备个什么样的寿礼才好？图个热闹，寿礼免了。哎，若是没有寿礼，外臣不甘心；若是这寿礼跟别人类同，外臣也不愿意，总得找个世上无双的才行啊。那你是寻到了？是，外臣为太后寻到了寿礼，心中欢欣雀跃，实在是等不到寿辰那天，今儿个就给太后带来了。那既然如此，就呈上来吧。是。大将军，大将军，太后让你上来了。我可以帮你，但是大将军要想报着杀父之仇，就得放下尊严。除此之外，别无二路。臣上山虎，拜见太后。这是何意呀、啊？回太后，这便是外臣为太后准备的寿礼。什么？范闲把上山虎作为寿礼送给太后？回大人，属下也以为自己听错了，追问了几次，确实如此。然后呢？然后，范闲说要单独请奏，太后就把其他人都赶了出去，咱们的人自然也不敢留下。之后再说什么，就不得而知了。孤身请奏，他可是敌国之臣啊！圣女留在殿内，应该不会有危险。范闲这招实在古怪，上山虎做手里，这什么路数？沈大人是不想告诉我呀？不告诉你，范大人又能怎样？那我只好做点什么呀？我拭目以待。等你出招。不行。不能由着他行事。备马入宫。是。亲为大将军
，见驾不必叩拜，起来吧。怎么回事啊？外臣没有诓骗太后，大将军便是外臣为太后准备的寿礼。胡闹！外臣费了些唇舌，已然说服大将军投靠太后门下。臣今日归城于太后座下，自此以后必定唯命是听。大将军本来就是我朝众将，怎么能叫归城？这之前。大将军对太后还有陛下可不怎么忠心啊！我大齐君圣臣贤，运泰时康，怎么会有君臣离心呢？太后，这殿里也没别人，咱们说点实在的。怎么个实在法呢？若真是君臣相得，之前怎么会让大将军调离边军，困在上京呢？再有就是，太后对天下呕心沥血，可是这陛下，却不太服气啊。哼，太后一心为国，陛下反而心生嫌隙，外臣看在眼里，那也是感慨万分。你好大的胆子，巧舌如簧，妄加挑拨，真当我不敢杀你吗？太后莫急，要杀我，也等外臣说完。外臣与大将军推心置腹，剖析时局，终于劝其大彻大悟，迷途知返。如此看来，边军已尽在太后掌中矣。你劝大将军投效，正是。上山虎就听了你的，不是听我的，是大势所趋。何处的大势啊？回太后，上山虎中了沈仲沈大人的妙计。身边亲卫尽死，从此后在上京城是孤立无援。此时再不找人投靠，难不成真要等死吗？哀家记得先帝曾说过一段故事，愿闻其详。有位大将军战败，走投无路，投向对手。然后呢？然后。然后就借此机会逃出升天，卷土重来，重整大军。范闲，外臣在。人能屈膝，心却难测呀。好故事，大将军觉得呢？这是什么？臣在军中所有心腹的名字都在上面。上至统军之将，下至各营小校，均在其中。臣乃一人之躯，绝不可能掌控全军上下。这将官校尉，便是臣统帅大军如臂使指的根基所在。你把多年掌兵的根基都交出来了。若非如此，怎叫投效？恭喜太后，贺喜太后，从此虎将归心，乱局可定。这真的是，真的是什么？呃，真的是好。哼，这话不对。我大齐哪来的乱局？太后说没有，那就没有。上山虎，臣在。你的诚心，哀家瞧见了。既要投效，可有所求啊？沈重社稷害我义父，望太后替臣雪恨。萧恩
，他不是被人劫走，大火焚身，怎么会是沈仲杀的？臣惶恐。救我义父的，便是臣的亲卫。哼，你倒不怕我定你的罪啊？臣愿领罪。说下去吧。臣定下李代逃江之计，想要助我义父脱逃，可沈仲却早有准备。部下何道着跟狼桃联手，意在取我义父性命。太后，臣与沈仲不共戴天。沈仲可不是这么说的呀。真相如何？问问何道人与狼桃，自能水落石出。何先生，何先生要去哪里？太后召见。正好，我也要去见驾，一起走。沈南，请。行。太后，何道人到，神指挥使已。参见太后。起来吧。太后果然睿智，请来沈大人当面对质，也不会冤枉了忠臣。范大人，你又想耍什么手段？沈大人难道不知？莫非不是太后召见？对不住，对不住，我看沈大人也不用通报，直接就到殿上了。猜错了，抱歉。太后，犯嫌诡诈，臣忧心太后，未及通传，请太后恕罪。你是我大齐古宫之臣，一片忠心赤胆，何罪之有啊？哀家还不至于那么容易被人挑拨。太后冤枉啊，哪有挑拨？何先生，不敢，太后直呼名号即可。上山虎说，你和狼桃是受沈大人指使，诛杀萧恩。这可有此事啊？不管是真相如何，哀家。都不会怪罪沈指挥使的，你安心说便是。太后问话还犹豫什么？杀萧恩之事，确实是沈大人之命。沈指挥使，记得哀家曾说过，且留萧恩一命。臣知罪。哎，现在想想，是哀家思虑不周啊。神指挥使因囚禁萧恩，结下仇怨，自然担心萧恩不死，反受其害。你杀他，也是为了自保。请太后降罪。你的忠心，哀家知道。起来吧。怎么，还要给你下道旨才肯起吗？大将军，臣在。哀家知道你对萧恩父子情深，也知道你对沈仲心生怨恨。可如今我大齐内忧外患，为国事着想，哀家希望你们能放下心结，同心协力，护国上京。臣愿护国。
。好，起来吧。神指挥使，在。大将军放下执迷，投效朝堂，这是我大齐的姓氏，也是先祖必有。哀家甚是欢喜呀、啊。再说你这个范闲，劝说有功，这份寿礼你是用了心思了，哀家也算是承你的情了。外臣惶恐，沈大人，我劝的大将军，从今往后你们二位就是同僚了，试着当好兄弟吧。禀太后，外臣还有一件贺礼。哦，那是什么？这是我庆国皇室内裤，在上京城的商铺。这个哀家知道。容我说明一下，待外臣回归之后，内库财权便会移交到我手上。曲郡主掌财权，哀家早就听说了。天下事都瞒不过太后的眼睛，这跟受礼又有何干呢？李云瑞掌管内库时，曾私下与大齐走私获利，如今内库交到我的手里。这么大一笔钱交上去，未免也太可惜了。外臣觉着这笔买卖完全可以继续做，只不过换成我来经营，还望太后能够恩准。这笔钱，我会让三分给大齐皇室，这三分利便是外臣给太后寿辰的贺礼。什么盈利走私啊？这，莫非太后不知？我庆国内库商铺与沈大人合作牟利，哎，这笔钱数目可不小。难道沈大人还未告知太后？沈指挥使，回太后。内库商铺确实有人做假账，但是这笔钱。都已经流到了庆国，锦衣卫并未从中取利，是吗？臣愿以性命担保，请太后彻查锦衣卫密档，臣绝无从中谋利之举。不用查，哀家自然信你的。原来沈大人是热心助人、帮人赚钱，这般行善积德，真是叫人佩服啊！太后。这笔走私与南庆高层有关，臣是觉得纵容此事，便是埋下南庆他日乱局的祸根，所以才顺水推舟，欲成此事。哦，原来如此啊！小变故，不妨事。待我接手内库，这买卖咱们可以接着做，您这边照样从中得利取财。你身为南庆之臣。要和我们大齐走私，这么一大笔钱，我交上去，对我也没什么好处。不如大家一起得利，外臣有些贪财，惭愧。这件事，你多些筹谋，离开前安排妥当便是。外臣还有一事相求。哦，说说看。求沈大人将庆国朝堂内走私之人姓名告知于我。不可，沈大人，我回去要接手内库，等于断别人财路，那人一定恨我入股啊！沈大人透露个名字，范某也方便自保，这买卖才能长久嘛。太后，走私之人举足轻重，他日起事，南庆必乱，此乱若起，正是我大齐良机，万万不可此时泄密啊！不必焦急，哀家没老糊涂。这件事，沈仲说得清楚。你们南庆朝内是谁在走私
，这跟我们大齐毫无关系，就没有必要再追问了。明白了，既然大事已定，那外臣就先告退了。范大人。我还有一事不明，想多问一句。沈大人，请讲。范大人文采出众，在南庆被尊为师神下界，不敢当。南庆素来武强文弱，像范大人这般人才，将来在南朝必定前途无量。承您吉言。那既然是前程似锦，封侯拜相已是指日可待，那我就不明白了。这南庆内库走私钱财是不少，可再多钱财，也换不来这般前程啊！你这么做是把命脉交到我大齐的手里，难不成范大人真的是目光短浅，要钱不要命了啊？太后，这便是臣心中疑虑。范简，外臣在。莫非你要弃暗投明，投奔我大齐？回太后，并无这般打算。那你这举动，可就不符合常理了。其实，范某确实有一理由，未曾说起。且说来听听啊！我劝说大将军投靠太后门下，又将未来走私之力让与太后，也是希望能跟太后缓和关系，多加往来。为何往来？问世间情为何物？直叫人生死相许。范某对贵国圣女一见钟情。此次行事多般谋划，皆是为了朵朵姑娘。求太后看在范某一片痴心的份上，给我跟朵朵一个机会这树长得好，这树吧，它这是这是什么树啊？哎，你看这个树长得好看，这个它是它是绿的。我呀，我来北齐之前呢，我一直以为这个地方它，它它它它它不长草，不它它它不长树，它，呃，没没想到它一样是这么有生机啊，生机勃勃，生命多奇妙啊！你看，你看，开心了。一见钟情，我总不能跟老太太说我做这些都是为了害沈仲吧？我只是借你挡一挡，千万别当真。你让上山虎归顺太后，就是为了害沈仲？军权在手，太后当然动心啊。那也不会因此杀了沈仲。如此一来，边军就掌握在太后手里，你就没问过陛下？这是上山虎在军中的名册。我抄了一份，这上面都是将校，是拉拢是打击，能不能夺取军权，就看你家小师侄自己了、啊。怎么样，没害你们吧？嗯，那沈仲不也安然无恙？沈仲有才，也有自信，这是他的优点，也是他致命之处。太后，犯险诡诈，不可轻信。毕竟还是少年郎，上京城多少男儿都对朵朵心中憧憬，一个范闲，也是正常的。太后这么想，只怕已被范闲欺瞒。太后所思所虑，莫非还不及你吗？臣并无此意。今天沈仲虽然无事，但种子已经埋下了。什么种子？猜疑，忌惮。沈仲杀肖恩
已经违逆了太后的旨意，之前走私一事也未曾禀报。太后并未怪罪。嗯，心里记着呢。毕竟还是太后信重之人，所以此事若是在以前，根本就不会怪罪，就算有所不满也不会追索。但是如今不一样了。有什么不同？如今太后身边多了一个上山虎。山指挥使为国忧心，哀家只有欣慰，怎会怪罪呢？太后圣明。只是这走私一事，毕竟获利良多。如此一来，若我等说出实情，范闲必定被南庆定罪。他的生死，也算掌握在我们手里了。太后不可啊，不能顺着敌人的心意行事，就算有再多银钱，也不能动心啊。或许可以先办再看吧。恕臣直言，还是应该谨慎为上。那就再考虑考虑吧。正该如此。不如暂且搁置，你们都下去吧。臣告退。微臣告退。亲乃武将一品，不必行如此大礼。礼不可废为臣之忠，重心亦重行。说得好，重心亦重行，这话说得极好。沈仲长官锦衣卫固然重要，但是上山虎在军中势力更盛。上山虎越是谨慎低调，就越显得沈仲嚣张跋扈。这手段，却直白了些。太后只怕看得穿。太后当然明白上山虎只是借机攻击沈仲。不过此乃阳谋，就算太后什么道理都明白，不满还是会从心底滋生。人心好恶。本性罢了，那最多也是二人制衡的局面，并不能让太后杀沈仲。太后不杀，自有人杀。你还有别的安排？转告你家小师侄，我答应过帮他杀沈仲，一定做到。他就是这么说的。心机手段都是上品，书写的又好，真是难得。嗯、这名录是他亲自抄的，是。就是字儿写的有点难看，小师姑还与他说什么了？也没说什么，就是走的时候给他提了个醒。什么醒？
，你来了。很多人都担心你会东山再起，他们其实是怕了。人这一生，哪这么容易东山再起啊？所以，我此时杀你，无人会被你惋惜。太后知道，最多也只是怪罪一声，甚至不会降罪。我手下弟兄，是否被你逼死？是我。我义父是否被你害死？正是。这便是我杀你的缘由。我知道。大将军，陛下还没有旨意。下雪了，杀就此了结。驾。沈大小姐伤势已经好了，但是人还没醒。他的事情，不用告诉我。也不知道是谁抱着不放。他是北齐人，如今不是了。有人曾经说过，人的心里有了感情，知道自己爱的人，会比冷漠无情的人更坚强。你就没什么想说的？你既然已经知道。十二皇子设计害你，你有什么打算？回去问问他，为什么要动我？你这一问，就没有回头路了。他要杀我，我还能假装不知道吗？与皇子斗，你有胜算吗？我不考虑胜算，那考虑什么？有人要害我，我就还手，这样我才能活得快活。回京都之后。你愿意帮我吗？你有一路事情可以考虑。不管是帮我，还是投靠二皇子，无论如何，既然知道真相，总要有个决定。从来没有喜欢过你。我知道的，但我也想恨你。看你受苦，我还是不忍心。我对你从未动情。
，怎么了？有人？哪有人？大人，别的事儿我不擅长啊，但是我唯独善于这追踪之术。大人，这您晓得呀？我断定，这外边有人看着呢。来，拿张冥纸。大人，饼来了。你们俩看什么呢？谢必安，严公子，何事？小范大人请您过去一趟谢必安来了。十二殿下身边的剑客，就是他。人呢？我让他先下去歇着了。是来送信的。是啊。哼，说是希望你我同时打开。给你的。见字如晤，声息可辨。京城一别，很是想念。自家之自家事，我这人呢，性子有些懒散，最不喜拖泥带水，所以就开门见山吧。范闲，你应该已经知道我在上京城做的事儿了。怎么说呢？这世上。做儿子最难，就是在皇家。别家儿孙也争，但输了，最多就是丢前程、丢家产、丢脸面。我输了，丢的是命。所以这些年所做之事，皆为求生。希望你能理解。你也该猜到了，跟你斗的那一位，其实站在我这边。我承认，你遇到的事情，都是我做的。看在我也不容易的份上，请你原谅。不过我真诚地说，对你，我是极为看重的。人呐，不能活在过去。如果你能忘掉往事，我向你发誓，定会鼎力支持，让你成为庆国第一权臣。从此以后，你范家将是庆国第一门阀。听说你的梦想是一生无忧，我能帮你。此中承诺，绝无虚言。我让谢必安给你带了礼物。希望你可以感受到我的全权诚意，并助我一臂之力。我给你写的什么？先说你的。高官厚禄，大厚前程。总之是希望我不计前嫌。
，该说的都说了，但是没有一样说实了，连个人名都没留下，都没法当做证据，还是挺鬼的。一生无忧。是啊。我这个人呢，没什么大理想，我就想过得富足惬意，不求上进。只求平安，那你应该答应他呀。我也想啊，但是死去的人在拉着我的衣角，我想让他们安静，想让他们放手。你不愿意求和，人做了事儿，都应该有结果。做对了，有糖吃；做错了，就应该受罚。如果一件事过去了就可以不提了，那我心里不平，心都不平，我怎么活得惬意？你呢？他给你写了什么？他要我明白一件事情：如果他的事情被揭穿，他一定会奋力反抗，到时候庆国必经风波。所以呢？监察院所做的一切，就是为了保证庆国不动荡，这也是我活着的职责。为了不再动荡。就可以让腐败继续。我要再想想。他还说，给我带了礼物，要不要一块看？大人，嗯，老王呢？王兄去安排使团的人了。他说这里的事情不方便让太多人知道。王几年办事还是仔细的。是。严公子大难脱险，可喜可贺。我有话要问你。严公子，请讲。二殿下是什么时候知道使团在上京的所作所为？相隔千里，讯息不通，殿下并不知道使团在上京城做了什么。那他为什么派你送这样的信来？因为殿下相信小范大人。从您离京的那一天，殿下就说：“上京的事，您一定能查出真相。”你帮我回去转告他，我相信他的诚意。不过我气量小。不原谅。殿下说：“请你先收下他的礼物。”殿下说：“大人身边的护卫离世，他该做出补偿。”那孩子会得到最好的老师，会有最好的前程。殿下说，请小范大人一定放心。啊，还有，这盒子不止一层。大人，请看印章。淡泊书去。我跟你哥哥是至交，自然要多照顾你一些。您的意思是，还有比开书局更挣钱的买卖？
自然是日进斗金。殿下说：“范家二公子，纯直可爱，很是讨人喜欢。”范思哲是嫡子，我一个私生子，跟他关系能有多好？殿下说过，小范大人平日里看起来玩世不恭，行事离奇，但这本质上还是个重情至性之人。他说：“他不会看错。”他倒是够自信的。这盒子还有最后一层。平时就在观察您的手，尺寸都在心里量好了。我喜欢。你们怎么可能抓得住老师？费老用毒精深，抓当然是抓不住。不过人嘛，总有弱点。是吗？我倒是不知道老师有什么弱点。回小范大人的话，费老的弱点就是您啊。费老，送我娘来。是，我让西边带着您的手套赶过去了，希望范闲看到手套。能够相信我的诚意，他有什么麻烦，应该我亲自去吧。费老，您是监察院的三处头目，那么多人盯着，您要就这么离京，陛下那边交代不过去。不过您放心，就是一些使团交接的小麻烦，我特地派人过去助他一臂之力，一定让范闲。安然回京。你为什么帮他呀？性情相投。他那边有什么情况，让你第一个通知我。您放心吧，费老，我一定会再来找您的。这算危险吗？殿下视范闲如挚友，自然是要照顾他身边的人。那我要是一意孤行呢？殿下在上京城行事，也弄了不少银子，倒也养了一些兵马，这些人明日就到，保护使团一路归京。你觉得多少人能杀得了我？殿下也想问一下小范大人，多少条性命会让一个人悔不当初？我明日再来。希望小范大人给二殿下一个明确的答复。若是投靠，我便保护使团一路南下；否则，我取你性命。大人
，有时候退后一步，就能挽救他们的性命，还有远大前程。你觉得你现在还有资格选吗？我想试试。你呢？你有没有做出自己的决定？